வணக்க நண்பர்களே வெல்கம் டு டெரஸ் அப்படின்னு நம்ம இந்த வீடியோ எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் டூவில் ஆயிலர் தேரம் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஆயிலர் தேரமில் உங்களுக்கு பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம்ஸ் என்னெல்லாம் அப்படி பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு ஆயிலர் தேரமில் எப்படி ப்ராப்ளம் கேட்பாங்கன்னா அதாவது வெரிஃபை ஆயிலர் தேரம் ஃபார் த ஃபங்க்ஷன் அப்படி சொல்லி ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருவாங்க இப்போ இது வந்து உங்களுக்கு இந்த கொஸ்டினை வந்து அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் உங்களுக்கு நிறைய வாட்டி கேட்டிருக்காங்க அதனால் இந்த கொஸ்டின் எப்படிட்டு உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் இந்த கொஸ்டின் வந்து ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின் தான் உங்களுக்கு இது எயிட் மார்க்ஸ் கேட்குறாங்க அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் இப்போ வந்து நம்ம இந்த கொஸ்டின் எப்படி ப்ரொசீட் பண்ணுறது பார்ப்போம் எப்பவும் போல் உங்களுக்கு எப்பவுமே கிவன்ட் எழுதிக்கோங்க அந்த ஃபங்க்ஷன் யூ ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ஒய்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆயிலர் தேரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஜென்ரல் ஒரு ஃபார்முலா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸ் தோ யூ பை தோ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் தோ யூ பை தோ ஒய் ஈக்குவல் டு என் யூ இதான் உங்களுக்கு ஆயிலர் தேரமை பொறுத்த வரைக்கும் ஜென்ரல் ஃபார்முலா இந்த ஃபார்முலா வச்சு தான் உங்களுக்கு எல்லா ஆயிலர் தேரமே நீங்கள் ப்ரூவ் பண்ணுவீங்க ப்ரூவ் பண்ணுறதா இருந்தாலும் சரி இல்லை வெரிஃபை பண்ணுறதா இருந்தாலும் சரி ஆனால் ஆயிலர் தேரம் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வெரிஃபை தான் உங்களுக்கு நிறைய வாட்டி கேட்பாங்க இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷன் அதாவது யூ ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ஒய் எப்படி இந்த ஃபார்முலா சப்ஸ்டியூட் பண்ணி எப்படி வெரிஃபை பண்ணுறது பார்ப்போம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு என்னன்னா உங்களுக்கு வந்து டிகிரிட்டு சொல்லுவாங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம டிகிரி கண்டுபிடிப்போம் யூ வந்து உங்களுக்கு அப்படியே உங்களுக்கு கொஸ்டினே யூவில் தான் இருக்குது யூ ஃபங்க்ஷனில் தான் இருக்கனால யூ அப்படி எழுதிடுவீங்க இப்போ என் டிகிரி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது பார்ப்போம் இப்போ வந்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் அதாவது ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டூ வேரியபிள்ஸ் எதுனா ஏன் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸ் ஒய் ரெண்டு இருக்கு ரெண்டு வேரியபிள் இருக்கு அதனால் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டூ வேரியபிள்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கம ஒய் எழுதி ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ஒய் அப்படின்ட்டு எழுதிடுவீங்க நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அதாவது வந்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கம் ஒய் அதாவது ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டூ வேரியபிள்ஸ்க்கு நம்ம அசைன் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட்டு இது எதுக்கு பண்ணுறோன்னா நம்ம வந்து டிகிரி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பண்ணுறோம் இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த எக்ஸ் கம ஒயில் லேம்டா எக்ஸ் கம லேம்டா ஒய் அந்த எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல லேம்டா எக்ஸ் ஒய் இருக்கிற இடத்துல லேம்டா ஒய் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் அப்போ வந்து லேம்டா எக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் லேம்டா ஒய் த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ லேம்டா எக்ஸ் லேம்டா ஒய்ட்டு வரும் இப்போ வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஸ்கொயர்லாம் உள்ள மல்டிப்ளை ஆகும் அப்போ வந்து லேம்டா ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் லேம்டா ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ லேம்டா ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஒய்ட் வரும் இப்போ இதில் எல்லாத்துலேயும் லேம்டா ஸ்கொயர் காமனாக இருக்குது ஆனால் லேம்டா ஸ்கொயரை காமனாக வெளியே எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு லேம்டா ஸ்கொயர் இன்டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ஒய் அப்படிட்டு வரும் இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணோம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ஒய் வந்து உங்களுக்கு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கம் ஒய் அசைன் பண்ணலாம் அதே தான் உங்களுக்கு அதாவது யூ ஃபங்க்ஷன் தான் உங்களுக்கு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கம் ஒயில் அசைன் பண்ணியிருந்தோம் அதே தான் உங்களுக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் டூ ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ஒய் தான் உங்களுக்கு இங்கே வந்துருக்கு அதனால் உங்களுக்கு லேம்டா ஸ்கொயர் இன்டூ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கம் ஒய்ட்டு போட்டுருவோம் அப்போ தேர் ஃபோர் உங்களுக்கு இந்த டிகிரியில் என்ன வேல்யூ இருக்குது டூ இருக்குது அப்போ டூ தான் உங்களோட என்னோடய வேல்யூ தேர் ஃபோர் என் ஈக்குவல் டு டூ நான் சொன்ன ஃபஸ்ட்டே உங்களுக்கு என்ன டிகிரிட்டு இப்போ நம்ம இந்த ஆயிலர் திறன் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த சம்லேருந்து என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து அதாவது எந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் கேட்டாலும் நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு இப்போது அந்த யூ மை ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு நீங்கள் க கொண்டு வரணும் அதாவது இதில் யூ இல்லாமல் இருந்தாலும் உங்களுக்கு வந்து இந்த ப்ராப்ளம் நான் சொல்ல வேறு எந்த ப்ராப்ளம் கேட்டாலும் உங்களுக்கு வந்து யூ மை ஒரு யூ இல்லாமல் இதில் வந்து பீட்டு கொடுத்து யூ இந்த இந்த ஃபங்க்ஷன் இன்சைட் ஃபங்க்ஷனில் எங்கேயாவது யூ கொடுத்தாங்கன்னா உங்களுக்கு யூ பேஸில் தான் அந்த ஃபங்க்ஷனை க்ரியேட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய்ட்டு அசைன் பண்ணி இந்த மாதிரி நம்ம டிகிரி கண்டுபிடிக்கணும் இது ஆயிலர் ஃபங்க்ஷனோட பேசிக் ஸ்டெப் இது நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆயிலர் ஃபங்க்ஷனில் இந்த ஃபங்க்ஷனில் தெரியும் 2y ஏன்னா
பிளஸ் டூ ஒய் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இது வந்து எக்ஸை உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ஒயிட் வரும் இது ஈக்குவேஷன் த்ரீட்டு எடுத்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வந்து மல்டிப்ளை ஒய் ஆன் போத் சைட்ஸ் எதுனா தோ யூ பை தோ ஒய் வந்து ஒய் இருக்குது அதனால் உங்களுக்கு ஒய் ஆன் போத் சைட்ஸ் ஆன் டூ அப்படி எழுதுங்க மல்டிப்ளை ஒய் ஆன் போத் சைட்ஸ் இன் ஈக்குவேஷன் டூ வி கெட் ஒய் இன்டு தோ யூ பை தோ ஒய் ஈக்குவல் டு ஒய் இன்டு டூ ஒய் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் இதை எழுதிடுங்க இப்போ ஒய்யை உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணுங்க அப்போ வந்து டூ ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ஒய் இது வந்து ஈக்குவேஷன் ஃபோர் எடுத்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அதாவது இந்த எக்ஸ் தோ யூ பை தோ எக்ஸையும் ஒய் தோ யூ பை தோ ஒய் வேல்யூஸையும் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஈக்குவேஷன் ஏல அப்போ வந்து நம்ம எழுதணும் சப்ஸ்டியூட் த்ரீ அண்டு ஃபோர் இன் ஈக்குவேஷன் ஏ வி கெட் அப்படி சொல்லி உங்களுக்கு இந்த ஈக்குவேஷன் ஏ த்ரீயை பார்த்தீங்கன்னா டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ஒய் அதுக்கப்புறம் ஃபோர் வந்து டூ ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ஒய்ட் இருக்குது அப்போ வந்து உங்களுக்கு இது ரெண்டுமே ப்ளஸில் இருக்கனால உங்களுக்கு டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ஒய் உங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் டூ ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ஒய்ட் எழுதிட்டு இதில் டூ காமனாக இருக்கனால டூவை காமனாக எடுத்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ஒய்ட் இருக்குது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ஒய் வந்து உங்களுக்கு யூவோடது தான் உங்களுக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ஒய் அப்போ தேர் ஃபோர் உங்களுக்கு டூ யூட்டு கிடச்சிருச்சு நம்ம வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடை நம்ம சால்வ் பண்ணி நம்ம ரைட் ஹேண்ட் சைடு கொண்டு வந்துட்டோம் அதனால் தேர் ஃபோர் தோ எக்ஸ் தோ யூ பை தோ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் தோ யூ பை தோ ஒய் ஈக்குவல் டு டூ யூ அப்படின்னு நம்ம சொல்லி ஹென்ஸ் வெரிஃபைடு அப்படின்ட்டு எழுதிடுங்க இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு ஆயிலர் தேரம் பொறுத்த வரைக்கும் பேசிக்கான ப்ராப்ளம்ஸ் அதாவது உங்களுக்கு கொஸ்டின் பேப்பர் ஈஸியாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சி உங்களுக்கு கொஸ்டின் பேப்பர் செட் பண்ணாங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஈஸியான ப்ராப்ளம்ஸ் கிடைக்கும் அதாவது இந்த பாலினாமியல் எக்ஸ்பிரஷனில் உங்களுக்கு ஈக்குவேஷன் ஆயிலர் தேரம் கிடச்சாலே உங்களுக்கு ஈஸி இதே இது சைன் டேட்டா அதுக்கப்புறம் காஸ் டேட்டா டேன் டேட்டா அந்தமே வந்தால் எப்படின்ட்டு நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அதாவது ஆயிலர் தேரம் பார்ட் டூ வீடியோவில் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ இதுதான் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு சொல்